வெல்கம் டு என் உலகம் என் குடும்பம் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் உலகம் என் குடும்பம் இந்த சேனலுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து சாம்பார் பொடி எப்படி வீட்டிலே தயாரிக்கிறதுன்னு ஏன்னா கடையில் வாங்குகிற பொருள்லாம் வந்து அவங்க எப்போ மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணியிருப்பாங்க எப்போ இது பண்ணியிருப்பாங்கன்னே தெரியாது அதுவும் இல்லாமல் நம்ம குழந்தைகளுக்கு நிறையா கொடுக்குறதுனால வயிற்று அல்சர் அது இதுன்னு வருது அதனால் அது நம்ம வந்து குறைச்சிட்டு வீட்லேயே எப்படி யூஸ் தயாரித்து யூஸ் பண்ணலாங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வர மல்லி ஒரு கின்ன அளவு எடுத்திருக்கேன் அதே அளவு எவ்வளோ எடுக்கிறோமோ அதே அளவு தான் வர மிளகாய் எடுக்கணும் ஏன்னா காரம் கம்மியாக இருந்தால் ஜாஸ்தியாக எடுத்துக்கலாம் இது வந்து கொஞ்சம் காரம் இருக்கும் அதனால் அதே அளவு எடுத்திருக்கேன் அடுத்து வந்து துவரம் பருப்பு இதில் வந்து ஒரு கப்புன்னா இதில் கால் கப்பு எடுக்கணும் துவரம் பருப்பு இது வந்து ரேஷன் துவரம் பருப்பு தான் எடுத்திருக்கேன் அடுத்து வந்து புளுத்தம் பருப்பு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அடுத்து கடலைப்பருப்பு துவரம் பருப்பு எவ்வளோ எடுத்திருக்கீங்களோ அதே அளவு தான் எடுத்திருக்கேன் அடுத்து வந்து சீரகம் ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு ஸ்பூன் இவ்வளோதான் இது தேவையான பொருட்கள் இப்போ வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இரும்பு சட்டி தான் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா இது ஹீட்டும் தாங்கும் இது வந்து ஹெல்த்துக்கும் நல்லது வறுத்து இது பண்ணி சாப்பிட்டா அதுக்காக எடுத்திருக்கேன் இப்போ மல்லியை வறுத்துக்கலாம் நீங்கள் இப்படி பொடி பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா சாம்பார் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு அந்த கலர் வந்து தேவைனா நான் வந்து சாதா வர மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து காஷ்மீரி சில்லி கூட சேர்த்திங்கன்னா அந்த ரெட் கலர் கடையில் கிடைக்கிற கலர் மாதிரியே கிடைக்கும் இப்போ எல்லோரும் வந்து வீட்லேயே இருக்கீங்கள்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெளியே யாரும் போக வேணாம் ஏன்னா கொரோனா வந்து அதிகமாக சென்னை இந்த மாதிரி ஏரியாலாம் நான் நிறையா இருக்குது அதனால் எல்லோரும் வீட்லேயே சேஃபாக இருங்க குழந்தைகளை முக்கியமாக வெளியே அனுப்பாதீங்க இது வதக்கிட்டு கொஞ்சம் வதங்கின விட்டு பார்க்கலாம் கடலைப்பருப்பு உளுந்து உளுந்து சேர்க்கறதுனா சேர்க்கலாம் இல்லை எனக்கு உளுந்து சேர்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ரெண்டு பருப்பே போதும் அது அவங்கவுங்க விருப்பத்தை பொறுத்தது நான் இன்னொன்று ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் பெருங்காய தூள் வந்து சொல்லாமல் விட்டுட்டேன் பெருங்காயத்தூள் கண்டிப்பாக சேர்க்கணும் கட்டி பெருங்காயமாக இருந்தால் நீங்கள் வதக்கி பொடியோடு அரைக்கணும் நான் வந்து தூள் பெருங்காயனால் அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் சூட்டோடையே சேர்த்துட்டோம்னா அரைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் வாசமும் பொடியோட வாசமும் நல்லாயிருக்கும் பருப்பு ஏன் எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் எல்லாத்தையுமே ஒன்றா போட்டேன் டைமும் மிச்சமாகும் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் அரைச்சிக்குவேன் அப்போ தான் நம்ம ஃப்ளேவரும் நல்லாயிருக்கும் பருப்பும் கெடாது ஒரு சிலர் வந்து இதுலேயே எவ்வளோ அளவு ஒரு ஒரு கிலோ அரை கிலோ அப்படின்ட்டு இருந்தால் நீங்கள் மொத்தமாக நிறையா சேர்த்து அரைச்சாலும் இயர்லி ஒன்ஸு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் கூட அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இது அவங்கவுங்க விருப்பத்தை சேர்ந்தது பருப்பு வதங்கிட்டு இருக்கு பருப்பு வதங்கினோடனே எடுத்துட்டு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து மிளகும் சீரகமும் சேர்த்து போடுறேன் ஏன்னா சட்டி சூடாக இருக்கிறதுனால ரெண்டு வறுத்துரும் அதுக்காக சீரகம் வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஜீரண சக்தி கொடுக்கும் அதுக்காகவும் மிளகு வந்து கொஞ்சம் காரமும் கொடுக்கும் 
அது இல்லாமல் உடம்புல இருக்க புண்ணு இதெல்லாம் ஆற்றுங்கிறதுக்காக மிளகு ஃப்ளேவருக்காகவும் போடுறோம் இப்போ மிளகு வதக்குன அப்புறம் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து வெந்தயத்தை போட்டுக்கலாம் வெந்தயம் வந்து கொஞ்சமாக தான் சேர்த்தணும் ஏன்னா வெந்தயம் வந்து ரொம்ப சேர்த்தனம்னா உங்களுக்கு கசப்படிக்கு ஒரு மாதிரி அதனால் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் மட்டும்தான் சேர்த்துருக்கேன் வெந்தயத்தை நல்லா வத வதக்கி எடுத்த விட்டு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெந்தயமும் கடுகு மாதிரி வதங்கின விட்டு வெடிக்குது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சவுண்ட் கேட்குதுங்களா அப்பையே எடுத்துடணும் கொஞ்சம் விட்டாலும் அது வந்து ஒரு மாதிரி கருகி கசப்படிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அடுத்து வந்து கடைசியாக வர மாட்டாங்க போட்டு அடைக்கணும் மிளகாவும் வதங்கிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் மிளகா சட்டி சூடாக இருக்கிறதுனால சீக்கிரமாக வதங்கிடுச்சு அடுத்து வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு ஆறுனதுக்கப்புறம் பொடி நுணுக்கிட்டு காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருந்த பொருள்லாம் அரைச்சி எடுத்தாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ சாம்பார் பொடி கலரே உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ வந்து இதுலேயே நிறைய குவான்டிட்டி அரைக்கணும்னா நான் அளவு சொல்கிறேன் குறிச்சுக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு கிலோ மல்லி ஒரு கிலோ வர மிளகா காரமும் கலரும் தகுந்த மாதிரி வர மிளகா வாங்கிக்கிங்க இரநூறு கிராம் துவரம் பருப்பு இரநூறு கிராம் கடலைப்பருப்பு நூறு கிராம் உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்திக்கல அது அவங்கவுங்க டேஸ்ட்டை பொறுத்தது மூணு டீஸ்பூன் அதாவது இருபது கிராம் வெந்தயமும் பத்து கிராம் மிளகும் இருபது கிராம் சீரகமும் சேர்த்திக்கலாம் கட்டி பெருங்காயமாக இருந்தால் ஒரு கால் கட்டி சேர்த்திக்கலாம் இல்லை பொடியாக இருந்தால் ஒரு அரை அரை டப்பாக சேர்த்திக்கலாம் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த அளவை வச்சு அரைச்சி பாருங்கள் உங்களுக்கு டேஸ்ட் பிடிச்சிருந்தா கமெண்டில் சொல்லுங்க தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ சாம்பார் பொடி கம கமன் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த சாம்பார் பொடியில் சாம்பாரும் வைக்கலாம் நீங்கள் கூட்டு இதெல்லாம் செய்யலையும் கொஞ்சம் சேர்த்திக்கலாம் ஏன்னா பருப்பு இதெல்லாம் சேர்த்திருக்கிறதுனால ஹெல்த் வைஸும் நல்லாயிருக்கும் ஸ்மெல்லும் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டும் கிடைக்கும் இந்த சாம்பார் பொடி வந்து கலரு கலரும் வாசனையும் தூக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே இதை ட்ரை பண்ணி பார்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்டில் உங்கள் ஒப்பீனியனை சொல்லுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் சேஃபாக வீட்டில் இருங்க